，果汁加气泡，自然自在。本节目由美汁源果汁气泡饮独家冠名播出。上淘宝搜“帐篷营业中”，天猫超市一次买齐送上门。本节目由六七座大型旗舰 SUV 一汽大众揽境赞助播出。又到了一个新的帐篷营地，深湖海帐篷俱乐部。哇，你看看看，嗯，这有山有水有树，对，啊、李儿，它中间还有一棵孤零零的小岛，一棵孤零零的树。哎，李儿，有个二维码，只扫它应该有我们今天的任务跟信息，扫一扫。近日，你们需要为一群年轻人举办一场交友活动，通过交友观察间关注他们的动态、哦。当一天结束时，你们需要预测他们会和谁成为最契合的朋友。啊，交友趴今天是啊。现在，请查看易拉宝下方的文件袋，熟悉一下这群可爱的年轻人吧。哦哦。哎，这么漂亮啊！好，我们先来啊。姓名关蕊，兴趣爱好滑雪、潜水、美人鱼。美人鱼，美人鱼也是一种潜水。然后你潜到水下，它会有一些动作，它要考美人鱼证的。哈哈，徐姐也有美人鱼证。好，让我们看看这位，树孝凡。哦，好漂亮啊！嗯，这个名字很特别啊。兴趣爱好是旅行，去过二十几个国家。哎呦，哎呀，这个也好可爱。沈思琪，这个排序呢，他是确实没有尝过爱情的滋味，滋味只能放最后。舞台收楼，台收楼啊，舞台收楼啊，应该是一个很年轻的女孩子、哦。好，来我念一个啊。姓名杨一佳，毕业院校厉害了，皇家墨尔本理工大学。哎呦。副人委，南加州大学公共管理，巨蟹座，许龙汉，哇，很帅啊！哎呦，我发现这个请来的嘉宾真的都好优秀，一个个精彩了，精彩了。那么我们了解的差不多了，是是是是，咱们去 C C 房，等待嘉宾的到来了。今天每期名约叫做“交友观察室”，其实就是在摄像机后边刻 C P。哎呀，这里还挺舒服。哦，还有公钓啊，我们就是坐在节里吃瓜呀。呀，不错不错。哎哦，嗯嗯，来人了，来人了。好，男孩。哇，很帅啊！这么看他还挺白的。他选择了中间靠边的一个位置其实一般第一个到的时候还不是最尴尬的，是吧？是两个人的，两个人的时候那是最尴尬。也没有啊，我我觉得两人来了那就聊天呗，不一定哦。对啊，就有的时候那个情绪搭不上，对，最容易尴尬。哎，我觉得下一个来的应该是是女生嘛，啊，会有意思。我上哪儿找一棵树呀？哦，一看就是个元气少女，很年轻，零零后吧。哦，思琪，很可爱啊，一棵树啊。嗯，<笑>思琪好可爱。
，来，好。哎，主动站起来了，你看。你接，你要，哎呀，来牵手，上来，哎，上来就就是碰手了，这这这，怎么就就你哎？那，呃，你要觉得这儿晒，坐那边也行。到还好，哦，那坐这儿吧。你是从哪过来的？我从武汉过来的。<笑>坐飞机还是坐高铁？啊、uh, ，我坐坐飞机过来的。你是哪儿的？你猜。啊，六。哇，好尴尬。你看我像北方人还是南方人？南方人吧。<笑>我是北京过来的。嗯、oh.。你之前来过广州吗？我之前来过，但是我没有来，就是露营过。哦。他刚刚一直不知道该望向哪边儿，沈思琪，你看一直在往左边看。哎呀，撩头发了，哈，尴尬。有山有水，哎，又来了一个运动男孩，帅哥。龙汉就是那种标准阳光大男孩嘛。哈喽哈喽哈喽哈喽。哈喽。哈喽哈喽哈喽哈喽，这边比较晒， hello, hello, 这边我们晒吧，或者咱们先把晒的给抢了， uh, 然后让女生做不晒了。不是太 C 位了，我一点德不配位。那你要晒也可以坐这边也行。哎，他主动让他坐这边。哎，没事，随便坐。这个坐位子很有意思了啊。你好，傅仁伟。你好，叫我小许就好了。你好，你好。啊、哦，你好，你好，你好。沈老师，沈老师。啊，这么喊啊，徐老师好，徐老师好。不不不不不，哎，两个人开始打趣了。你是你是哪过来的？我从中部过来的。哇，好会讲话，天哪！湖南那边，湖南那边。哦，我我我武汉。你武汉的，老表。哦、咱就是说，周末交换生。对，自然就会皮肤好。你渴吗？嗯，渴的话就去喝美汁园吧。行，走。气泡水。哇，这还有游艇，哦不，这还有小艇，这还有河艇。感觉龙汉是一个挺中二的孩子哈。哎呀，我怎么坐这来了？坐这也行，徐老师，徐老师，那你坐 C 位吧，徐老师。那我。哎，坐旁边了。他主动就是玩了个走位，玩了个走位，走位，走位，坐，而且坐那个位置是很晒的。你要晒太阳吗？其实没有很晒了。你涂了防晒吗？我没涂，你涂不会涂了吧？我没涂，我妆都没化，看不出来。天哪，素颜好好，皮肤状态。自带美颜。太天哪，素颜状态太好了，我晕倒。思琪立马感觉开朗了很多。现在不带不带多喝美汁源，自然就会皮肤好，<笑>自然就会皮肤好。挺会来事儿，你你喜欢哪个颜色的？跟他颜色搭配一下。<笑>哎，来了来了来了，又来了一个。哦，关蕊，这么漂亮啊！哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽，来随便坐，安家一安就好了。好的呀
，他直接坐到富人旁边。你看看。哈喽，我叫关蕊。你是从哪里来的？你看我像是从哪里来的？我是不是看起来像南方人？他声音好像洋溢哦。哦，有一点点。北京啊。嗯，对，我从北京来的。我是北京来的。啊，你也是从北京来的。<笑>对对对对对。你我怎么称呼你？啊、呃，我姓胡。对。胡仁伟。对。我叫我小徐就好了。OK。叫我小齐，叫我小齐就行。嗯。反正算了，叫叫我小胡吧。<笑>你们都是小子辈儿的，是吧？<笑>感觉关蕊的那个气场就是一下，好像比他们成熟一丢丢啊。<笑>好的。<笑>好，小花花，好好奇啊！怎你们在这坐着等人下来的心情？嗯，谁是谁是第一个？他是第一个。哎，哇！哎，你头发白了。嗯，愁的，等你们等着。<笑>肯定跟你俩不是一个类型的。我们俩，我们俩，哎，哎，那是吗？哎，哦，比较斯文的感觉。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello。哈喽哈喽哈喽哈喽，幸亏幸亏幸亏哈喽哈喽，你好你好，先自我介绍吧。好，要再这么。对对对对，自我介绍啊。自我介绍还有才艺表演什么的。对对对对，我们都已经表演过了。对，这样吧 ，OK。大家好，我是来自中国香港的杨一佳，然后大家可以叫我一佳，或者叫我的小名 YY。YY OK。行 ，YY。才艺才艺。差异，没有没有，不要不要难为人的哦。我坐哪边比较？你随便坐吧。其实关蕊想示意坐在他旁边，没坐坐你。OK， 大家好，大家好。你好，你好，怎么称呼？叫我小许对、哦。是啊，小沈。小沈，小福就好了。小福，小关。没有可以叫我兔兔也可以。兔兔，那兔兔比较好记。兔兔，告诉他小名了。开始没有介绍自己，是的，现在开始说自己小名了。兔兔我比较容易记得，因为有点像小白兔。哦，哦，害羞了。哎，对啊，这个是可以喝的吗？欢迎了，谢谢谢谢谢谢谢谢。为什么我刚才来你不帮我拿？哦、oh, ，是，因为哦，没有没有，他帮我拿，那我帮你拿 ，OK。我应该是他主动帮他拿。我有一瓶了，没事，我不介意再要一瓶。那然后兔兔应该是比较适合凡凡的，就是很少女，很有活力的。谢谢，我超喜欢粉色的。都有吗？哎，哎，我有，我有，我有，我有，我有，我有，我有。那那，好，拿到了。哦，我先记一下，兔兔，关瑞对吧？关蕊，蕊，就你们可能不太会发那个三声的那个音，我还以为是磊呢。你下去吧。妈，蕊，蕊，蕊，蕊。啊，来了。感觉学院风的那种。最后一位，小凡，就是很很开朗的那种。哇，好美，好有气质。Hello， Hello。嗨，全体起来。哈喽，大家好，我叫我叫树笑凡，叫我树树就可以。OK OK， 快快，你说你刚才怎么我们对你的？对，就首先要站在中间，差异。那你先表演一个，我再表演。那行，那你那没办法了，那别人点名要你。先啊，树树树树 S H 树
我我比较少看到这个姓，是真的有本名那个姓。嗯嗯嗯，素。哦，你是我人生里面第一个姓素的。<笑><笑>我觉得一家明显很主动，这人我一直没说话。对，就我们坐一下聊吧，好吧？好，好，好。行，哎，怎么换位置啊？你想坐那边，你想坐那边也行，也行，我坐那边也行，也行。哎，他刚为什么不不回原位呢？哎哎哎哎哎哎，走吧，我们去加速一下他们认识的这个进程。可以啊，走吧。哎，你看看，看到了，看到了。哇哦，帅气的哥哥们！嗨，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽。咱们这是录什么节目呢？这录，咱们这是录什么节目呢？这个帅哥美女，哎呀哎呀，这这太养眼了，哎呀，录着，那我们就哈错了呀，哈错了。录节目的啊！哎呀，我天哪，上电视了，哎，那边就要上海了。行行行行，落座落座落座落座。对，好嘞，我们没有打乱你们现在交流的节奏吧？其实是有一点打乱了的。哎，好嘞。既然都打乱了，既然都打乱了，那我再打乱一点点，好不好？好啊。让咱们今天的这个氛围再快乐一点。好好好。然后是是这样的啊，我们刚才说了一句话介绍自己之外，我们好像今天一直没有聊自己的职业大概是什么。咱们各自再往前走那么一小步，用一句话来形容一下自己的职业，咱们相互猜一下，好不好？哦。就比如说，我们先打个样哦， oh. 嗯，就比如说，我是，呃，甲方最喜欢的 OST 开光锦鲤。一句话，大家猜一下我是做什么职业的？做 OST 的。哦，你哇，哇，你看看，就很成功吗？对不对？你看看，对不对？然后就从演员这儿顺下来吧，来，你直接来。呃，我的职业就是一醒来就要打开手机看新闻，看新闻，打开看新闻，微博从事人，营销号，营销号，对对对，我就想说这个，营<笑>销<笑>号，啊、呃、啊、呃，不是新媒体行业的，做 VC。啊，做投资？呃，不是，不是，那个板块比较新。VC、PE， 不是。啊、哦，我再给一个提示 ，A、R、V、R 都会有。元宇宙。是的，元宇宙板块。元宇宙。哦。元宇宙。哦。酷。对。哦。对。哎，这个真的。做好自己这个板块，然后在新媒体更加多的输出。哦，你走在时代的前沿呢？哦，厉害。<笑>那个，我们的任伟用一句话来介绍自己。我的就比较好猜了啊，宣传跟贩售第九艺术。第九艺术。第九艺术。游戏。啊，对，就说出来就你们就知道了。哦、你做啥游戏？我是一个游戏发行。没有那么长的介绍了，一个词吧，上天下海。上天下海。上天下海。嗯、上的是真天吗？我这个天其实是有天花板的。有天花板。下水的话，是是下到潜水的那种。下海。下海。下海。旅行博主。不是不是。古代神兽。<笑><笑>我会飞。<笑>是不是没有那个天花板，你是做不了那个职业的？是的。我想到一个是空中瑜伽的东西，因为它一定要有天花板嘛
，但不是对对对，上天是的，上天。哦，我猜中吗？对对 ，Oh my god， 哦，哇、哦，厉害哇！而且它得有天花板吊着，不然的话你就是飘着。你看看，我的第一个职业是一个空无老师。哦，空无老师，你可以理解为，如果你的脚离开地面的，利用一些道具，然后在空中表演的舞蹈姿态的，都属于空中舞蹈。然后我是一个美人鱼教官，我其实和很多鱼一起游过泳啊。然后因为经常潜水嘛，会去一些呃比较偏僻的地方，然后去看一些独特的鲨鱼。好美啊，这个画面一想到。我今天也挺喜欢潜水的，就是我今天去那个三亚那边考了个潜水证啊。就下水之后看那些海洋生物，你会有一种很。激动的感觉就是对对，它是另外一个世界，然后而且这个世界是没有语言的，它是要靠心去沟通的。鱼类也是，海洋生物、珊瑚都是有生命的，你要靠心去跟它沟通。想要跟它去潜下去看鱼了。对，我我这也很好猜，可能一说就大家知道了。我需要很多时间在电脑前，然后在网上进行一些。讨价还价的买卖，客服应该不是吧？这也是金融行业吧？嗯嗯嗯嗯嗯。期货，二级市场，很精准。二级市场的投交易，市场的投交易，你真的是懂。你看看这个就是水平问题。我说了个期货，这就是你看人家的水平。二级市场。不，我我们我们一般做。固定收益类产品就像债券期货这种东西，然后因为我们可能数字百分之零点零一的变动都会影响很大，所以你们是做量化交易的吗？不是，我们就是二级市场的债券投资交易。你买好，半个同行是吧？嗯，有接触过。那我们的汉汉也用一句话来介绍一下你的职业，没有职业。但是呢，非要说职业的话，就是一个让人快乐的一个职业。哦、oh. ，你是海底捞的服务员。再<笑>来<笑>、哎，有再具体一点的那个、那个、那个方向吗？生活化一些的，记录一点的。记录,记录脱口秀。导演。自媒体。对，差不多。嗯、oh.。对。我本来是不走搞笑的，但是别人非要觉得我搞笑，那就行吧。兄弟，你放心，搞笑这件事情忍不住的。<笑>是我之前跟别人拍了一个视频，就是去约会的一个视频，然后去拍的时候，然后一不小心就就把牙给吐出来了。我刷到过，我也刷到过，我给你们看过呀。你是笑吐了，我是吐了，我是牙掉了，我俩的视频连到一起的。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哇，这这还有联系？那你拿下来给我们看，真能拿下来啊？真的能拿？谁也拿不下来。哦，吓死我了，对不起，对不起。我也是，没有职业。你硬要说的话，就是喜欢我的大多都是女生。啊？美妆类的吗？啊、能不能表演的难一点？<笑>那一定是刚才都猜住了。Oh. <笑>小思琪，<笑>对，很好，身体再转过来那样，就这样挺好看的。表情管理一下，亲爱的小。你别这样，<笑>你别这样。哎，那我们呀，同行啊。跨世界，跨时代。啊，来来来来来来来，给我下一个吧。OK， 哈哈哈 o k 其实你看，大家其实在这方面你猜的都还是挺厉害的。大家也可以看到，圆圆手上有一份要让大家更进一步的小资料，看看我们可以猜一下各自是谁的。哦，这个我一看就知道了。这网过清单，然后就是里面是有蛋白粉，然后有一个那个健身用的椅子，哦、水肌酸，那一定是男生
，然后那你猜一猜，大家也可以猜一猜。我猜是小福的，我也觉得是。小福是属于这样子看，好像很温柔啊，对吧？<笑>然后一脱衣服吓死你哦，真的是，是不是你？啊，是我的。哦，健身达人，哇哦，就是又喜欢打游戏，又喜欢运动，就比较很好啊，很好啊，劳逸结合。没想到性格还是温柔的，你看看，哎，很奇怪，宝藏男孩。<笑>我这个感觉挺明显的哦，啊，就是有很多美妆用品，这就不用猜了吧？我觉得，<笑>甚至他头上的卡子我已经看到在里面了，<笑>很明显吗？我觉得，我觉得当时我要的时候，我觉得隐藏可深了。What? Hello Kitty 啊！那既然猜出你了，你来猜一下这个是谁的？这个是一些歌。一王嘉尔的歌，首先排除你们三个。你觉得我们三个不不会说我们歌单会那么喜欢他？不是，你们会听自己的歌。<笑>我猜是树树的，不是我。哦，虽然我很喜欢王嘉尔，但是不是我。嗯<笑>，不会是一家吧？对，其实是我。哦，对，其实是我。哦，哦，哦对。所以你，你会在每天早上听新闻之前，然后听王嘉尔的歌、啊。看到股，看到股市的时候，哎哎哎哎哎哎哎哎，飞了那个，飞了那个。呃、<笑>那么看看路虎吧。嗯，可以看得出来，这位这位男士啊，吃的很健康。但是买个燕窝。关爱女生，甜水。哎呀，撒狗粮哦！无语了，这也可以秀？就我就我就我就，这个也太无聊了。张远同款，<笑>买自己代言的东西。<笑>他这个我是知道的，喜欢买一次性的袜子、内裤什么东西。出差嘛，对对,对。就连自己代言的东西也要买哦。那增加点销量了。<笑><笑>哈哈哈哈哈 ！OK， 那我这个就是很喜欢听 hip hop hip hop rap， 还有王嘉尔，嗯，能聊聊哎，你们两个能聊聊，能跟这个歌单的人聊一聊，是谁的呢？素素的，是我的。哦<笑>，对，我有一个哈人的内心，一个小小的释放，因为平时生活还是比较、比较、比较平淡的。他他这个歌单跟我一半都是一样的哦，哈人懂你，我我我歌单连续三年都是刘聪，我也是连着三年都是刘聪，聪啊，那你们俩就聪啊，嗯 ，K L， 如货币般流通，好呀，嗯，关注微博官方账号“账普营业中”，查收节目超多高能瞬间。关注新浪娱乐，更多精彩资讯早知道。那这样，你们再坐的再坐的再近一点，要不您您坐中间？不不不，您您您您您您坐中间，别晒着，您往中间坐呀，那坐。男不，正好男生女生男生女生这样擦开，没关系。叔叔坐吧。对，有关系。哦好好。哎，你看还带了一个小相机。哎。在短暂的初步了解之后，有的人。已经建立了联系，下一轮。但在这样一个以陌生为起点的社交场中，观望与等待依旧是主旋律。现在我们哥仨呢，就跟大家准备一下接下来你们的美食。行，我们先去。然后你们再交流一会儿。辛苦辛苦辛苦。别别别，你们坐你们坐，你们再聊会儿。行，我们就不管了。哎，快快快快快！好激动啊！我们先说，关蕊会选谁？一家呀。沈思琪呢？罗汉吗？苏小凡来。叔叔跟任伟啊。哎，不一不是哦。但是我们刚刚好像是只是从女生的角度出发的。男生现在还不是很明显，我觉得。对。接下来呢，得挑事儿了。
。哎，来了来了来了，等一下一个个来啊，破冰环节结果。思琪选了龙汉，这很明显啊，这很明显啊。而且我觉得思琪其实一直在跟龙汉搭话。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello。Hello， 天哪，素颜好好，皮肤状态。自带美颜。太天哪，素颜状态太好了，我晕倒。呀，同行啊。跨时间，跨时代。对许龙汉的第一印象就是挺帅，我是颜狗。喜欢阳光大男孩。我们猜对了。素素选的是人美。Hello Hello， 快全体起立。人美的话，我觉得他第一印象是，我觉得他挺文艺范儿的，但是接触下来的话，包括他也听 hip hop 什么。KL， 如货币般流通。就是我觉得他是一个内心世界非常丰富，然后非常很有意思的一个人。对。等一下啊，下一个。关蕊选了一家，猜对了。关蕊是比较喜欢一家的，小关。然后可以叫我兔兔也可以。兔兔，那兔兔比较好记。谢谢。哎，我那会儿就觉得，哎，这个男生还挺礼貌，然后会对女孩子还挺关照的那样子。是男生的啊，杨一家选了，杨一家选了。哦。龙汉选了，哦，你说了，哦，傅仁伟选了，啊，我错了，我错了，你看看 ，OK， 你看这趴其实不太代表一个非常确定的结果，他们只是看对谁比较有好感，或者说只是这趴觉得还不错，不一定是最终的一个选择。再看看接下来还要接着接触呢 ，OK。吃饭吃饭，哇，这菜挺好的，哇哦，给我炫两个草莓，给你，谢谢。哎，来，一块冰两块钱，哎，张罗。哎，四块，六块哎，你倒是挺会做生意的，<笑>有趣。差我十块钱啊 ，OK。你等着下午，我要把这个钱赚回来。哦，可以，可以。够了，够了，谢谢。笑得很开心。我要两个就行。哎，但是他是，你看蛮会照顾的。嗯，谢谢。满。满。对，要两个。可以了，可以了，可以了。一家，我们开始就觉得是个优质男，很会照顾人。哎，在露营里面，我可以吃到川菜的感觉。我看那都是辣的。我刚看了一下，我感觉很油，很那个。确实油有点大。我最喜欢吃这些油的。那你竟然不胖？手胖主要是很想很想胖一点。他说什么？因为他吃不胖。他说他很想碰一点，你这是要气死个人呀！树碰，建议离开这个饭桌。你哎，你什么星座呀？你猜什么星座？我猜双子座。他像火象星座的。想不到你们绝对想不到，因为这个星座跟我不太搭边。你不会是巨蟹座吧？跟巨蟹是绝配。天蝎。对。你天蝎座啊？我的天哪！怎么了 ？Oh my god！ 似乎对天蝎座很大的看法。你也天蝎的？啊！挺好的，挺好的。他这个反应十有八九。因为其实我对一个星座是特别的偏爱吗？啊，有偏爱，有也有害怕。我最害怕是天蝎。
。因为我的一个初恋是天蝎，我都已经聊到上一段感情了。张开我们八卦的耳朵，然后就很就很敏感，就什么事情都会很敏感。水象星座是这样的呀，就是我就是一个。不太敏感的人嘛，我就会很怕我我有没有什么做的不好。天蝎躺枪，所以一般产生矛盾的时候是抒发情绪比较重要，还是解决问题比较重要？我觉得解决情绪就是某程度解决一半问题。如果出现问题，会沟通的时候能够管理自己的情绪，对对，管理情绪很重要。然后本来的那个问题都没有这么严重的话，就卷到非常严重，最后就变成态度问题。就变成感情问题。其实事情就是小事情。嗯，因为男女的思维方式是不一样的，女生并不是想要你干嘛，只是想发泄一下情绪，或者想要你一个态度，所以不一定你跟女生一定要坐下来，我们来聊，哎，这事儿应该先怎么着，然后再怎么着，哪个是你错了，哪个是我错，其实不是，女生有时候就是我生气了，也是在乎你的一种表达，其实这个事儿就结束了。对，互吐，突然间那个好感指数就上升了。原来这个女生没有我一开始觉得那种高冷，是属于温柔，会有改观。那个时候我就开始很有好感。就是其实有时候阻碍沟通的不是逻辑，是情绪，就是这个真的很重要。对对对。有时候我觉得，一个比较成熟或者理性的人，你得先把对方的情绪给安抚下来，再去沟通。嗯，你好会说。<笑>我想，我他没有怎么说自己的感情嘛？我想要听你最浪漫的事。胡老师，胡老师，最浪漫的事情。但是我觉得大家毕业之后遇到了那个女生。然后跟他，我感情很好，但是我们是大学毕业之后认识的啊、呃。我其实已经入学了另外一个还挺好的一个学校，但是跟他不是一个学校的。就我当时觉得，我虽然坚持了这么久，想学自己的专业，学这些东西，但是工作以后可以再换。但是万一人就是他呢？然后我就直接把那学校退学了，我就换了跟他一样的学校。哇哦，为为爱勇敢。这个选择可能不够理性，但是如果当时我就把它错过去了，或者说我就完全不 care 这件事情，它有悖于我自己的人生哲学，就我觉得那就不是我做的这个决定了。你人生哲学就是不要让自己后悔。我人生哲学就是尽兴，就是两个字叫尽兴，就是我觉得气氛到了，那就那就那就来吧。哦，干了，干了，兄弟，干了，干了，干了，我兄兄弟的勇敢，干杯。我觉得我我还是挺小的细节，就这种大家一起坐着聊天，就很小的点，我会觉得很浪漫。对，我觉得一起散步就很浪漫。我觉得现在就很浪漫，就是有湖有山，然后有微风，然后和几个朋友在这吃饭聊天，也是一个很浪漫的环境。感情的事情千人千样，找到同频的朋友更加不易。从笑意里弥漫出来的关系，问不得，也猜不透。哦，哇，杨哥，你看看，我们快递到了哎！哎，天猫超市速度也太快了吧，中午才下的单。哎，杨哥，今晚还有隔夜聊呢。那不如就上天猫超市给他们买点零食备着。好主意。嗯，那咱们看看营地还缺点啥，都给他买上。现在还不到十二点，咱们马上下单，今晚就能收到了。搞定，咱们就坐等收快递吧。你看看，今晚要用的全都一次性买齐了。哦，哎，我在家买的时候都是送货上门，没想到还能送到营地啊，太靠谱了。嗯。那我们去玩一会儿吧，去运动一下子。Go go go！ 这是玩啥的呀？玩飞盘呀！哦、oh, oh. ，我们先过去坐着等他们呗，一人拿一个。哎呦！
神呢、啊，就这我们。来上来了。Hello。Hi Hello。Hello。Hello。Hello Hello Hello。热吗？热。哎，你们都会玩飞盘吗？你们都会玩吗？不会，<笑>所以要飞这个吗？那我们，我们开玩吧。哎，你们都不会玩？不会玩。那我稍微跟你们说一下秘学版本啊。教练，正手往右跨步，然后盘是从你的身体斜后方转到你出盘的点。比如说我要扔到这个位置，对吧？然后我就这样扔出去。哦，害羞了，害羞了。这个真的是一个很好的互动关系，你来我往的啊。老师，高的盘这样接，这样这样接；低的盘这样接，中间的盘这样接。那侧边的盘呢？哇！哇！然后我们玩一个小游戏，两个人一组来得分然后这个不有一二三四五六七吗？分数高的来说惩罚，分数低的玩什么啊？那我要谁都跟你一组啊？一家明显很主动，场就跟你一组、啊。对呀、啊，对，跟你一组。<笑>来来吧，蔡定和，来我们简单石头布。OK， 可以，可以，难难，女男，下一场成功，我赢了，我赢了，我赢了，你们等着吧，我赢了。你俩如果输了的话，惩罚会比较大，好吧？进去，进去。你们先来吧，让你们。好，近一点。怎么回事？都 OK 吗？你，有肢体接触了。我觉得吧，是不是男生应该站远一点？哎呦呦呦！你到底有多想被惩罚？你你，男生，男男生，我们定个位置吧。十步正好，五六七八九十，来吧。九分啊！加油，加油！加油来，你<笑>站站这儿，对。哎，哎哎哎哎！姐姐，我们等一下惩罚他什么好呢？那我可想好了，我跟你说。<笑>下一组，下一组。现在只要不打零分就好了。哇！哇！哇！哎。对对，原来，哎呀，看他嘚瑟。这两步路给他走的，哦，留，真心话大冒险，真心话吧。又是第一次见面，觉得哎，第一好感，哦，这个女生，嗯，有点好感，我觉得想跟她认识一下，想知道她的名字，哎，有点意思了。气氛突然尴尬，没关系，说我不生气。我开始，那跟我歌单一样了。哦，哦，你呢？第一眼其实是凡凡。哦 ，double， 哦，谢谢谢谢谢谢。
我们歇一会儿吗？还是再玩一轮？来玩其他游戏，还有什么其他游戏没？你想玩什么？氛围变得有一些微妙了。看谁飞得远了。<笑>那个、那个、那个篮筐是干嘛？我也很好奇，那干嘛？那个、那个是呃高尔夫飞盘。这还可以打高尔夫呢。哎，这里还有好多东西哦，裁剪。对，这剑。这是冰的。冰的。哦。哦，吃醋的，生气的。我有感觉到他是对我有好感的，但是他也没有选我，其实我有点失落，所以我就没有问。就是第一眼嘛，素素外形啊，她气质的话，是我会比较喜欢的类型。之后交谈啊，聊天的时候，好像没有来电。国内的二级市场，最让人看的就是复仇女女王。万万万德，是不是？嗯，哦，我搞错了。之后聊天的时候，突然就发现兔兔会有一种朋友的同频，就开启了很多话题。女生有时候就是我，就是我生气了，因为也是在乎你的一种表达。然后到对方的时候，觉得哇，她真的是一个又有耐心又挺温柔的那个女生，然后我非常欣赏。到现在的话，我就会很怕，我我有没有做什么做的不好，不小心让对方不开心。这是什么东西啊？现在离得最远。它是高尔夫飞盘。你想。啊，它这三个可能是一样，因为它把这贴上，它会有它的克重、它的速度，这些都有。那如果飞下去怎么办？哎呀，这时候关关应该很伤心，所以说那要不咱们帮帮他们，咱们过去吧，咱过去调节一下气氛，走吧。他们来了，哥哥来了 ，Hello， 呜呜呜。哇，你你你把眼镜去了，也还是蛮斯文的啊，不是那别没有别的意思，就是。<笑>好，大家有没有发现啊？刚才大家有人有点反常的动作呢？你肯定完成了吧？必须的。哎，我觉得我们应该就是继续增加更多的游戏，让他们多接触。嘿嘿，比如咱们待会儿就给他们安排隐藏任务。哦哇，这么多任务，咱挑一挑。哎，哪个女孩比较高冷？瑞，哎，对 ，OK，OK，OK， 对对对。哎呀，我们真的是看热闹不嫌事儿的，原来做幕后是这种感觉。嗯。好，咱们的龙汉完成了任务。哎，这个任务是成为焦点。噔噔噔噔。先看我，先看我，来，先看我，先看我。你开始表演吧，都在看我吗？都在看你。OK OK， 都在看我。这很简单啊，这个。不是，对于他来说太简单了吧？不简单，一开始我觉得很难，一开始我想怎么成为他们焦点，后面一想，哎，好了，我随时都是焦点。好，还有一个人完成了任务，这个人就是任伟。哎啊，任伟的任务是在一个环节内一直比耶。<笑>你怎么都不动了？你能放弃抵抗？谁看得到啊？我以为你在瞄准呢，就是。我这个师兄一直在这。好，还有叔叔完成了任务。哦，哦，哦，哦，没事，没事，没事，没事，没事，喜欢贴贴，喜欢贴贴。哇，你们都没有都没有感觉到，是不是？是不是？嗯、呃，就是。为了为了
，还有一位，这个就很厉害了，非常厉害，非常厉害，就是我们的关关。大家猜猜关关的任务是什么？他刚刚唱了首，不是。我唱什么？提示一下啦。是找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，金格里呀握握手，你是我的好朋友。握手。你跟谁呀？握手。我跟你们谁？你们不记得吗？跟你。呜呼。哦，你看看，神不知鬼不觉的，哎呀，关关厉害。神不知鬼不觉。他跟你握手，你都不知道。完了，吃啥去了？完了，他俩全忘了。这眼睛太自然了，这个，你知道吗？这个很重要。比如说，今后在有一些生活中，我哪天生日啊？我们哪天认识的呀？你怎么都不记得了？他突然间有一下就，快揍啊！现在开始。关关可以还原一下刚才是怎么回事啊？我刚才不是跟他呀。哦，原来不是。哦，跟你呀？是谁？跟你也有过，我也有过。对，我赢了，我赢了，我赢了，你们等着吧。哇，你们都没有感觉到，是不是？嗯，就是。接下来呢，剩下的就要接受惩罚了。哎，哈哈哈哈哈！家的公主抱一位嘉宾做十个蹲起，展现你男性魅力的时候啊，真的是。瑞不介意吧？哦，关关关关，哎，不要摔到我啊！我找我平的。嗯嗯嗯。哇！你这样显得我好沉。不是，是因为平常没有。哇！赞。我腿很有力的。加油！加油！他在帮我做的时候，当时就有点其实不好意思。对。他观察力比较强，然后会注意到这些周遭人细微的情绪，还有一些动作的变化。我觉得这个男生还挺会变通的，还挺聪明，这点挺重要的。加油加油加油！撒撒撒撒！哎，耶！哎，漂亮漂亮！好给人。原来不简单，是我平常没有蹲。还是很厉害的。下一个是这个很有意思，大喊三句你认为最中二的台词。可以，我知道了。你指尖跳跃的光，是我永不磨灭的信仰。<笑>好，这一个。我一定会回来的。<笑>太可爱了。第三句我想到了，卡卡，我的小啾啾。啊？这什么？这什么？这我知识盲区了。卡卡，我的小舅，这好像是一首俄罗斯的歌曲，我好像听过。嗯，小舅舅。不不，这是一个游戏里面的，一个游戏里面的。哦。你应该知道吧？不知道。你展示一下。不知道，完全不知道。就是那个卡卡，我的小舅舅。卡卡，我的小舅舅。卡卡，我的小舅舅。卡卡。我的小舅舅，好，谢谢舅舅，谢谢舅舅，好可爱，好可爱，好可爱，好可爱，好可爱。然后先坐吧，然后先坐，先先坐，先坐，先坐，先坐。好，得挑事儿了。突然，哦，会来一位男嘉宾。哦。接下来就有请下一位男嘉宾入场。哎，讨论完六位新朋友的信息后，再打开这份文件。哦哦，挑事儿了！这位男嘉宾将在傍晚抵达
，这很帅啊，这个太帅了，一米九六的大帅哥，这是。让我们看看这位男生的长相。哦，前面的男生我感觉有点危险啊。总之现在状况就是这样。三 v 三，然后突然加入一位强势踢馆的男嘉宾，嗯，精彩了，精彩了，简直就是偶像剧里走出来的大男孩儿，高高大大的，就感觉很有那个安全感的男生，很阳光大男孩儿的感觉，这小伙挺帅的。看似明朗的局势，再次照上了一层迷雾。心意相惜，不分先来后到。各位究竟会和谁成为最合拍的朋友呢？有请下一位男嘉宾入场，李明辉。天哪，这么高，他模特，我猜。我一定要去打篮俱乐部特地为明辉提供了一个福利，你可以邀请一个异性跟你一起。去玩皮划艇哦！啊，他选了沈思贤，我觉得他们可能会聊挺来的。呃，我现在就是在做律师助理，以后打离婚官司记得找我。啊啊，那那，谢谢你啊，挺挺热心，挺热心小伙。我选沈思琪，那是因为当时就是很紧张，我觉得我跟树孝凡可能更合得来一点吧。有变化哎、啊，我们觉得他应该会选你，这个我没想到，他也没想到，嗯，四男三女一定会有人不被选。哎哎哎哎,哎，大家好，我们是帐篷三兄弟，我们的口号是，啊，我们还没有口号，要不你想一个，呃，要不你想一个，呃，要不你想一个，嗯。帐篷三兄弟口号征集活动已开启，上微博参与活动就有机会赢取主理人签名照和节目周边礼物。金装健美，我小肚腩，不同选择，不同的安全感，不要把我笑看，才华闪下双眼。小小的世界也随时都要扬帆，不要光就站就站，要被我点燃。上微博搜索节目“丈夫一夜中”话题页，参与更多精彩互动。上秒懂百科看短视频，硬核军事都在这儿。上会火就会火，会火娱乐关注帐篷一夜中，关注有价值的作品。更多帐篷一夜中节目资讯尽在成都娱乐帮。下载关注网 APP， 一起体验露营的快乐吧！感谢独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐，微博综艺、新浪综艺，独家真实短视频合作平台秒懂百科，合作媒体会火亲宝宝，观众网成都娱乐帮，前程无忧，对本节目的大力支持。